இந்த காலமே திரும்பது இந்த ஆல்பங்கத்தை பார்க்கும் போது ஒவ்வொருத்தர் லைஃப்லையும் வந்து நம்ம எல்லாமே அதை கடந்து வந்திருப்போம் அதாவது எப்படின்னா அது எப்படி சொல்லுதுன்னா ஒரு பள்ளியோட வாழ்க்கைகள் எல்லாருமே டச் பண்ணி வந்திருப்போம் கல்லூரியுடைய வாழ்க்கைகளையும் எல்லாருமே கடந்து வந்திருப்போம் அப்படி அந்த கல்லூரியுடைய வாழ்க்கையில் வாழ்ந்த அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை பற்றி ஒரு முப்பது வருஷத்துக்கு அப்புறம் இத்தனை நண்பர்கள் ஒன்றா சேர்ந்து அதை பண்ணியிருக்காங்கிறது ஒரு பெரிய என்ன சொல்லணும் ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் ஏன்னா அவங்க இத்தனை வருஷத்துக்கு அப்புறமும் அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பாக அதை ஒன்றா இருந்துருக்கோங்கிறத ப்ரூவ் பண்ணதை காட்டணும் இந்த பதினஞ்சு பேரை தாண்டி அவங்களுக்கு கூடிய ஃபேமிலி அவங்க மிஸ்ஸஸ் அந்த பசங்க இதுக்கான ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் வந்து எங்கேயும் ஆரம்பிச்சிருக்கு அதை உருவாக்கி கொடுத்த பிரசாத் சார் தான் அதை நன்றி சொல்லணும் ஏன்னா இன்றைக்கி நிறையா ஃபேமிலியிலையும் சரி உறவுகளையும் சரி நட்புகள் தொடர மாட்டேங்குது அது ஒரு சின்ன சின்ன பிரேக்கப் பிரேக்கப் ஆகிக்கிட்டு இருக்குது இப்போ இவங்க ஆரம்பிச்சிருக்க ஒரு இது பார்த்தீங்கன்னா குறைஞ்சபட்சம் ஒரு நூறு பேர் ஐநூறு பேர் அப்படி தொடர்ந்து போய்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அப்படி ஒரு ஆல்பத்தை கொடுத்துருக்க பிரசாத் சாருக்கு வந்து இந்த நேரத்தில் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த விழாவுக்கு வந்து சொன்ன சிரிக்கிற ப்ரொடக்ஷன் சரவணன் சாருக்கு இந்த நேரத்தில் அவருக்காக தான் நேரத்தில் ஃபோன் பண்ணார் நான் சில நேரத்தில் ஊரில் இல்லை சார் காலையில் வந்துடுறேன் எப்படியா வந்துருங்க சார் நான் அவருக்காக தான் வந்தேன் உங்களுக்கு ஸோ அவருக்கும் இந்த காலம் திரும்ப ஆல்பத்தை தொடர்ந்து வந்து பல வெட்டிகள் அவங்க நட்புகள் அந்த பிரசாத் சார் கூட தொடர்ந்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்கணும் இன்னைக்கு பிசி பண்ணிக்க பிரதீப் குமார் அவர்களுக்கும் அந்த பாட்டு எழுதுகிற அவங்க அனைவருக்கும் இந்த ஆல்பம் வந்து பெரிய வெட்டி அடைய வேண்டும் வேண்டி விரும்பி ஏற்கனவே நன்றி வணக்கம் எனக்கும் சிற்பி சாருக்கு ஆல்மோஸ்ட் தினா சாருக்கெல்லாம் வந்து எங்கள் நட்பில் ஒரு முக்கியமான என் லைஃப்பில் ட்ராவல் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒன்று சிற்பி சார் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு மேலே உள்ள தள்ளித்தாலேருந்து போய்கிட்டு இருக்குது அதே மாதிரி தினா சார் சொன்னார் பாருங்கள் வந்து பொருளாதாரம் வந்து ஆரம்பிச்சாங்க அந்த மாதிரி ஏன் சொல்லணும் இந்த இந்த இப்போ இந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் தான் இப்போ இந்த பாட்டோட ஒரு இம்பாக்ட் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை பற்றி தான் எடுத்துருக்கிறாங்க அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் தான் எனக்கு தினா சார் இருக்குது சிப்பி சார் இருக்குது ஸோ மனசார் அலைகளையில் அவ்வளோத்துலேயே எல்லாம் வந்து ட்ராவல் பண்ணியிருக்கிறோம் இந்த நட்பு தான் வந்து நம்மளை எங்கேயுமே அடுத்த கடந்து கொண்டு விசாரம் நீங்கள் பணம் எவ்வளோ வச்சுருந்தாலும் சிலதை அடைய முடியாது ஆனால் அந்த இடத்தை அடையணும் அந்த விஷயத்த சில சாதிக்கணும் சில ஹெல்ப் உதவிகள் வரணும் அப்படின்னா அந்த இடத்துல அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பு அந்த நட்பு தான் வந்து வணக்கம் இன்னைக்கு இந்த இவெண்ட் இஸ் நாட் அன் அபிஷியல் இவெண்ட் ஒரு ஒரு ஃப்ரெண்ட்லி இவெண்டாக இருக்கு இல்லையா திஸ் ஹவ் எவ்ரி இவெண்ட் ஷுட் பி ஃபர்ஸ்ட்லி கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் டு கோகுல் இந்த சாங் சூப்பராக இருந்தது நேற்று கோகுல் அண்ட் இஸ் ஃபாதர் ஹேட் கம் டு மை ஸ்டுடியோ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு படம் ஜாக்சன் துறையில் அவங்க ஒரு பாட்டு நம்ம வாய்ஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கோம் பிரதீப் வண்டர்ஃபுல் மியூசிக் பட் இது ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோன் தான் லாங் வே டு கோ ஃபார் போத் ஆஃப் யூ இப்போல்லாம் பிஃபோர் எல்லாம் இண்டஸ்ட்ரி என்டர் பண்ணுறது டிஃபிகல்ட் அப்புறமா சர்வைவ் பண்ணுறது கொஞ்சம் ஈஸி இப்போல்லாம் என்டர் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி சர்வைவ் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப டிஃபிகல்ட் ஏன்னா இன்றைக்கி எவ்ரி ஸ்ட்ரீட் போனால் ஒரு கம்போசர் இருக்காங்க எவ்ரி ஃப்ளாட்டில் போனால் அஞ்சு ஸ்டூடியோ இருக்குது ஸோ எல்லாருக்குமே ஈஸியாக மியூசிக் பண்ணால் ஆனால் தினமும் நம்ம படிக்கணும் தினமும் நம்ம டெவலப் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நேற்று ஸ்டூடியோ வரும்போதே ஐ குட் கோகுல் வென் ஐ வாஸ் டாக்கிங் டு கோகுல் அந்த சாங் நம்ம இன்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது ஐ திங்க் இட் வாஸ் எ குட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபார் மீ அண்ட் கோகுல் டு லேர்ன் ஃப்ரம் ஈச் அதர் லாட் ஆஃப் திங்ஸ் ஐ வாஸ் ஆல்சோ லேர்னிங் டு லெஸ் ஸ்டடி இது நம்ம லேர்ன் பண்ணணும் நம்ம பிரசாத் சார் கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் டு மேக் அ வீடியோ நமக்கு எல்லாமே லான்ச் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் அண்ட் லான்ச்சிங் ஆன் அ ஸ்கேல் லைக் திஸ் இஸ் வெரி வெரி நைஸ் வெரி ஐ ஐ அப்ரிஷியேட் தட் தர்மி சார் சொன்ன மாதிரி வி ஆல் வே நாட் தேர் ஃபார் வென் ஃபாதர்ஸ் வேர் அரவுண்ட் பட் வென் ஹிஸ் பேரண்ட்ஸ் அரவுண்ட் வென் ஹிஸ் எவ்ரி ஒன் இஸ் அரவுண்ட் It's a ble- blessing for him, so congratulations. Uh, 96 is what you said, Arnie, sir. And uh, the second video is that you have next life. He is going to be able to do it. So, uh, we are going to support him for Gokul and Pradeep. And we are going to meet him in the next album release. Thank you. Thank you, Maria. 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 விருந்தினர்கள் அமர்ந்திருக்கும் இந்த மேடையில் பேசுவதற்கு வாய்ப்பளித்த திரு பிரசாத் அவர்களுக்கு முதல் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் எங்கள் சேர்மன் ஐயா பேர்
ஹார்லிக் ஸ்பாட்ல எடுத்துட்டு ஆசையா மாடிப்படியில் ஓடும்போது வழிக்கு விழுந்துட்டார் பாவம் அந்த ஹார்லிக் ஸ்பாட்ல குத்தி தவறிட்டார் சின்ன வயசு அஞ்சரை வயசுல அவரோட துயரை தாங்க முடியாம ரொம்ப வருஷம் வருத்தப்பட்டிருந்தப்பதான் ஒரு அவர் மேல ஒரு பாசம் வச்சு இந்த ஆர்பிஎஸ் ரத்தினிவேல் சுவனியம் கல்வி அறக்கட்டளை அப்படின்னு ஆரம்பிச்சாரு தமிழ்நாட்டில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணுல ஆரம்பிச்ச கல்வி நிறுவனங்கள் இன்னைக்கு நூத்தி ரெண்டு நிறுவனங்கள் அவர் காலடியில் இருக்கின்றன அவருடைய ஆளுமையின் கீழ் அழகாக இங்கே வருகின்றன ஐயாயிரம் ஏக்கர் பரப்பளவு அவர் எல்லா மீட்டிலும் சொல்லுவார் நான் ஒண்ணுமே எல்லாம் வந்தவங்க எல்லாம் இப்ப நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம காலேஜ் டீச்சர்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்த நீ இவ்வளவு தூரம் பெரிய ஆள் ஆக்கிட்டீங்கன்னு சொல்லி ரொம்ப பெருமையா சொல்லுவாரு அப்ப நம்ம பிரசாத் சார் கூப்பிட்டு சார் இந்த மாதிரி நாங்கள் ஒரு ஆல்பம் தயாரிக்கலான்னு இருக்கோம் எங்களுக்கு ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் டைம் கொடுங்கன்னு கேட்டார் நான் ஐயா கிட்ட சொன்னேன் ஐயோ நல்லா பண்ண சொல்லுங்க நம்ம காலேஜ் பேர் உலகமெல்லாம் வரும் இல்லையா நல்லா பண்ண சொல்லுங்க என்ன கேட்டாலும் பண்ணி கொடுங்கன்னாரு அவர் சொன்ன மாதிரியே அந்த டென் டேஸ் நான் இந்த கொங்கு தமிழ் அழகாக சொல்றதா புரிய நினைக்கிறேன் அவ்வளோ ரொம்ப சிறப்பாக பண்ணி கொடுங்கன்னாரு நான் சொன்னேன் ஐயா இன்னைக்கு ஆல்பம் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்கன்ட்டு நல்லபடியாக போயிட்டு வாங்க மறக்காம எனக்கு ஒரு ஆல்பத்தையும் வாங்கிட்டு வந்துருங்க அப்படின்னாரு ஸோ அவ உங்களோட எல்லாத்தோட சார்பாகவும் எங்களுடைய சேர்மையாக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இங்க திண்டுக்கல்ல பதினோரு காலேஜ் இருக்கு கோயம்புத்தூர் இருபத்தஞ்சு காலேஜ் சென்னையில மூணு காலேஜ் தஞ்சாவூர் தென்காசி எல்லா இடத்துலயும் ரிசர்ச் சென்டர்ஸ் நிறைய இருக்கு இருபத்தஞ்சாயிரம் மாணவிகள் மாணவ மாணவிகள் படித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஐயாயிரம் ஊழியர்கள் பெரிய ஒரு நிறுவனம் நான் திண்டுக்கல் பத்து கல்லூரிக்கு இயக்குநராக இருக்கிறேன் இந்த வாய்ப்பளித்த அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அப்புறம் நமது பத்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒன்பது ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து அவ்வளோ ஒரு ஜாலியா அந்த மெமரிஸ் காலேஜ் மெமரிஸ் எப்படி இருக்கணும் அவ்வளோ ஒரு அழகா ஒவ்வொரு ஸ்டேஜா பண்ணி அவங்களோட ஃபேஸ் விசமஸ் இருக்க மாதிரி இப்ப இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ செலக்ட் பண்ணி அவங்களோட பழைய ஹாஸ்டல் பழைய டீ கடை அவங்க உட்காந்து கிளாஸ் ரூம் இப்படி ஒவ்வொன்னா போய் போய் தேடி பிடிச்சி பண்ணாங்க அவங்க டைரக்டர் நான் அடிக்கடி பார்ப்பேன் ரொம்ப அழகா பண்ணி கொடுத்தார் என்ன சார் இவ்வளவு நல்லா பண்றீங்களே அப்படின்னு நீங்க ஆல்பத்தை பாருங்க அசந்து போடுவீங்கன்னாரு ரொம்ப அருமையா வந்திருக்கு சார் வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ வெரி மச் ஒரு என்னோட தயாரிப்பாளர் சரவணன் சார் சொன்னார் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஆடியோ ஃபங்க்ஷன் பண்றோம் அப்படின்னு இண்டிபெண்டன்ட் ஆல்பம்ன்றது வந்து இப்படிதான் இருக்கும் இங்க வந்தவங்க எத்தனை பேர் இந்த மாதிரி இண்டிபெண்டன்ட் ஆல்பம் ரிலீஸ் வரீங்கன்னு தெரில நான் நிறைய பார்த்துருக்கேன் அதுக்கு இண்டிபெண்டன்ட் ஆல்பத்துக்கு வந்து மியூசிக் ரைட்டர்ஸ் போய் கூப்பிட்டு ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்து வரமாட்டாங்க ஏன்னா நிறைய ஆடியோ ஃபங்க்ஷனுக்கு போயிருக்கேன் எனக்கு தெரியும் நீங்கள் வந்து நீங்கள் பார்க்குற சிற்பி சார் தீனா சார் அவங்க சித்தார்த் விபின் சார் இவங்களெல்லாம் நீங்கள் போய் ஸ்டுடியோவில் பார்க்குறதே கஷ்டம் மனோ சார் எல்லோரும் இங்கே கூப்பிட்டு வந்திருக்காங்கன்னா அது அவங்க வந்திருக்கவங்களே உங்களுக்கு பெரிய பிளஸிங்ஸ் நான் நினைக்கிறேன் சாதாரண விஷயம் மூணு பேருமே ரொம்ப சினிமாவில் சாதிச்சவங்க அவங்களுக்கு ஒரு ரசிகர் பட்டாளம் இருக்கு மியூசிக் இருக்கு அவங்களுக்கு மியூசிக் பத்தி அவங்க பேசுவாங்க நாம அந்த நோக்கம் அவங்க இந்த ஆல்பம் பண்ணதோட நோக்கம் நிறைவேறிச்சா மட்டும் பார்த்தா போதும் நினைக்கிறேன் ஏன்னா இசை சுரங்கல் அதுல அதெல்லாம் தாளம் நயம் அதெல்லாம் நமக்கு எதுவும் தெரியாது அதெல்லாம் இங்க லெஜண்ட் மனோசா இருக்கு அவர் சொல்லுவாரு மியூசிக் அந்த பாடின விதம் அப்புறம் அந்த அதுக்காக அவங்க போட்டிருக்க எஃபர்ட் அது நல்லா இருந்துச்சு அதுக்குள்ள ஒரு கான்செப்ட் எப்பயும் இண்டிபெண்ட் ஆல்பம்னா எல்லாம் ஒரு சின்ன ஒரு கான்செப்ட் வச்சிருப்பாங்க ரெண்டுத்துலயுமே ஒரு இதுல வந்து அந்த காலமே திரும்பதே ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு எஸ்பெஷலி அந்த பையனுக்கு ஃபீஸ் கட்டுறதுக்கு ஒரு போர்ஷன் ஒன் பண்ணிருப்பாங்க அந்த பணம் கட்டுறது இன்னும் ரொம்ப ஹார்ட் டச்சிங்கா இருந்துச்சு நமக்கு எமோஷனா இருந்தா தான் கல்லா கட்டும் அது எனக்கு தெரியும் இவங்களும் அதை பண்ணிருக்காங்க அது அது உண்மையாதான் இருக்கும் நினைக்கிறேன் ஏன்னா நம்ம காலேஜ் டேஸ்ல யாராவது ஒரு நண்பன் பணம் இல்லாம இருப்பான் அவனுக்கு நம்ம கட்டுவோம் இதை பண்ணிருக்கிறாங்க அவங்க திருப்பி நிறைய அந்த கட்டிங்ஸ் எல்லாம் டைரக்டர்ஸ் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருந்தாரு வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருந்தீங்க பாடகர் பாடி இந்த விதம் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு உங்களோட அந்த அந்த ஃபஸ்ட் காலம் இது இருந்தது ரொம்ப அனுபவிச்சு பாடியிருந்தீங்க மேபி யூ ஆர் டு எமோஷனல் பர்சன் நினைக்கிறேன் வாழ்த்துக்கள் நீங்கள் ரொம்ப இவங்களுக்கு தான் இவங்க நாலு பேருக்கு தான் நன்றி சொல்லணும் ஏன்னா அவங்க நாலு பேர் வந்ததால் இந்த ஆல்பத்தை எல்லாருமே கண்டிப்பாக பார்ப்பாங்க ஒரு தடவை போயிருக்காங்க மனோ சார் வந்திருக்காருங்க செட்டி சார் வந்திருக்காங்க தீனா சார் வந்திருக்காரு சித்தார்த் வெப்பினா வந்
அது வந்து பிரகாஷ் சார் தான் மிஸ்ஸஸ் பிரசாத் இருக்காங்களா ஸோ எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸும் வந்திருக்காங்க அந்த பர்டிகுலர் பர்சன் வந்திருக்காங்களா சார் ஸோ மேபி நெக்ஸ்ட் சாங் தேர்ட் ஆல்பமாக மேபி நீங்கள் அந்த லவ் ஸ்டோரி மட்டும் பர்டிகுலராக எடுப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஒரு ரீவின் சாங் அதுக்கப்புறம் ஒரு கேங்ஸ்டர் சாங் இருக்குது ஒரு லவ் சாங் அந்த ஜானுவோட ஜானுவை தான் நான் பார்த்தேன் அவங்கள அந்த நைன்டி சிக்ஸில் வர மாதிரி ஸோ அந்த ஜானுவோட சாங்கு தனியாக வரும் நினைக்கிறேன் ஓ அவங்க தான் ஜானுவா ஓகே ஓகே கண்டிப்பாக கோகுலன் இப்போ இவர நம்ம பிரதீப் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் சாங் ஸோ ஜோக்ஸ் அப்பாட்ட ஒரு ஒரு பெற்றவங்களுக்கு வந்து தான் பையனை வந்து மேடை ஏற்றி பார்க்கணுன்றது வந்து ரொம்ப ஒரு பெரிய விஷயம் பிகாஸ் இப்போ நிறைய ஓடிட்டுருக்கேன் நானும் நிறைய ஓடிட்டுருக்கேன் இன்றைக்கினா ஒரு நாள் ஒரு இடத்துல போய் ஒரு போர்ஷனில் உட்கார நம்பிக்கை இருக்குது பட் இருந்தாலும் இவங்க திருப்தி இருக்குமான்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக இருக்காது ஏன்னா அதை பார்க்குறதுக்கு என்னோடய பெற்றவங்க இல்லை பட் இன்றைக்கி வந்து கோகுல் வந்து இன்றைக்கி ஒரு ஸ்டேஜில் இருக்கார் அதை வந்து கீழே நம்ம அம்மாவும் நே இப்போ இன்றைக்கி அவங்க அப்பாவும் பக்கத்தில் இருக்காங்க நம்ம ஒரு பெரிய பிளஸ்ஸிங்ஸ் ப்ளஸ் கூட வந்து மனோஜ் சார் சித்தி சார் தீனா சார் நம்ம எல்லாம் இருக்காங்க ஃபைவ் ஸ்டார் கல்ஜேஷன் சார் எல்லாமே இருக்காங்க ஸோ ஈவன் ஷண்முகம் வந்திருக்காரு ஸோ எல்லாரோட பிளெஸ்ஸிங்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக அவருக்கு வந்து கிடைக்கும் மேலும் ஸ்டெக் நெக்ஸ்ட் முயற்சிக்கு வந்து ஒன்றும் பெருசாக இருக்கும்ன்றது வந்து என்னோட வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ தேங்க்யூ நீங்க பேசின ஒரு ஒரு நிமிஷமும் பிரதீப்புக்கு ஹார்ட் அப்படியே நின்று போயிட்டு திரும்பி வந்து தமிழுக்கு என் முதல் வணக்கம் இங்கு மேடையில் கூடியிருக்கும் அனைத்து சிகரங்களுக்கும் என் சிரம் தாத்திய அன்பும் வணக்கங்களும் இன்றைய நாளில் என் இன்பத்தை கூற ஒரு அளவுகோல் தான் இல்லை ஒரே நாளில் இரு பாடல்கள் எனது வரிகளில் என் முதல் பாடல் தொடங்கியது துபாய் வாசி அது நமது பெருமைமிகு பாடகர் கூற வார்த்தையில் மனோ சார் தான் அறிமுகப்படுத்தினார் அதன் தொடக்கமாக பயணித்து இன்று மூன்று நான்கு என அவருடைய ஆசையுடன் தொடர்ந்து பயணிக்கிறேன் அதுவும் இன்று பிரசாத் ஸ்டுடியோவில் இந்த பிரசாத் ஸ்டுடியோவுக்கும் இது இங்கு வந்து நிறுத்தி வைத்த எனது அன்பு அண்ணன் பிரசாத் அவருக்கும் என்றென்றும் நான் கடமைப்பட்டு இருக்கிறேன் ஒரு நாள் இப்படிதான் எதர்ச்சியாக கால் பண்ணார் இந்த மாதிரி பாடலுக்கு லிரிக்ஸ் எழுதுன்னு சொல்லி என்ன அழைச்சார் அவர் கூப்பிட்டதுமே சொல்லிட்டேன் உடல் மண்ணுக்கு உயிர் உங்களுக்குன்னு ஓடி போய் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் எடுத்ததுமே பிரதீப் சார் ஆல்ரெடி நம்ம மியூசிக் டைரக்டர் அவரை பற்றி நிறையா சொல்ல வேண்டியது இருக்கு அவர் மியூசிக்கை போட்டு ஆல்ரெடி ஒரு டம்மி லிரிக்ஸ் மாதிரி வச்சுட்டு சொன்னார் அதை பார்த்ததுமே அந்த சந்தத்தை கேட்டதுமே இந்த பாடல் வரிகளுக்கு நான் சொந்தமாக இருக்கணும்னு ஆசையோட ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு ஒன் வீக் இருக்கும் ஒரு நல்ல கோஆப்ரேஷன் நான் என்ன ஒரு சின்ன சின்ன மிஸ்டேக்ஸ் சொன்னால் ஏன்னா ஒரு ஆரம்ப நிலையில் இருக்கும்போது ஒரு எழுத்தாளராக என்னென்ன வாய்ப்பு கொடுக்கணுமோ எல்லாமே கொடுத்த அவ்வளோ அனுசரித்து இந்த அளவுக்கு கொண்டு வந்து கொடுத்துருக்காரு அண்டு மென்மேலும் இவங்களோட ஆசையோட இன்னும் நிறையா பண்ணணும்னு ஆசையாக இருக்குது என்னோட மிக்க நன்றிகள் கோகுல் அண்ட் மற்ற டீம் எல்லாருக்குமே நன்றி பாக்கியம் கலவர்கிட்ட வேண்டிக்கிறேன் இந்த மாதிரி ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு கிடைச்சதுக்கு டிரஸ்ட் பிரசாயிட்டன் சுஞ்சேஜி கோகுல் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் எல்லாருக்கும் தேங்க்யூ